Mi e mbërëma ndërore të shkuës, ja ku të akuam sërisht në mesionin këndë vështërim. Sot me mua është deputeti i Partiz Dumatike, Zotë Jarben Ristani. Zotë Ristani, mirë se e të 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 në mesionin këndë vështërim. Mirë se e gjitha. Zotë Ristani, do të andis me konferencen të sot me të ndër për shtyp, keni akuzuar qeverin dhe veçanërishë Ministrën e Brensum se po fshe krimin. Ku e bazon këtë deklaratë? Në fakt ka... Që kur ka marë për shtetin Partia Socialiste dhe Ministri Brëndshëm është bërë Zotit Ahiri, ka patur një ndryshim rinsor në policinë e shtetit, një ndryshim dhe në Ministrinë e Brëndshme, një ndryshim që për hirë të vështë të sëvërtetës është një ndryshim në drejtimin e gabuar, një ndryshim për keqë dhe jo një ndryshim për mirë, dhe një nga gjërat që është e spikatur, si të mos kote fundit, është fakti që në kundështim me ligjin për policinë e shtetit, ashtu si kur se janë të gjithave prime të kundështim me ligjin, po dhe kjo, policia e shtetit ka detyrimin që t'i api shifrat e kriminalitetit në vëndës, pra t'i bëjt transparente dhe prezente për publikun, por është detyrë e policisë shtetit. Të detyrë të policisë shtetit e ka marë Ministria e Brëndshme, duke ka lënë policisë shtetit, dhe ka ndikuar duke i manipuluar shifrat në përmjet njërëzve politikë që ka në Ministrinë e Brëndshme dhe duke izvogluar ato për të dëndjoja imajin në një qeveria rezultative në fushën e rendit dhe të sigurisë. Nga të dëndat që ne kemi janë rreth 20% më pak shifrat e kriminalitetit që jetë një shtë rritur të në ajo së pari njerë po flasim për ajo për atë që bëhet transparente. Ajo që ndodhë në realitet me të që bëhet prezente nga Ministria e Brëndshme, është realiteti është 20% më shumë nga që bënë prezente Ministria e Brëndshme. Pra flasim së pari për mungesën e transparentës dhe manipulimin e dënave që Ministria e Brëndshme transmiton të këpubliku. Kurse përsa i përket rritjes të kriminalitetit, apo e gjatë kësaj periude 4 mëjore që Partia Socialiste është në pushtet, unë një them me siguri që shifrat e aksidenteve janë të rritura ndjeshëm, më shumë nga njëta periude një viti më parë, shifrat e drograve që kapen nga policia greke dhe italiane janë shumët shumëta nga të shkanë qënë për para, pra që të regonë që policis tonë këto i rëshkasin, i hikin dhe kapen nga policit e vëndeve fëqinje, Kjo të regonë pastaj dhe për bashkëpunim të punojnëzve të policis me trafikantët. Pra, këto të dyja, operacionet e përbashkë ta që zhvillon të policia shqiptare me policit e vëndeve kufitare kanë qënë rreth 8 apo 9 në periudën 4 mëjore të vitit kaluar dhe 0 në këtë periud, pra mungon bashkëpunimi me disë policis tonë dhe policive fëqinje, janë rritur shumë grabitjet me maska, pra, nuk ka patur një nivel të tjilë të grabitjeve maska, ju ve besoj i keni për cilë të adhe në përmjet lajmeve të uje, ka ndodur dhe në mes dursit pak dit më par. Pra, këto janë ato element që spikasin drograt, operacionet e përbashta që s'ka aksidentet që janë rritur shumë dhe shfaqa e vjedive me maska, pra grabitjeve me maska. Këto janë pikante në këtë periudë. Këtë të rësane, ju thatë që Krimi nuk raportohet përka shumë nga në policitë shtetit. Ka një urdër që të mos raportohet dhe të shmanget. Nga e mërë një burimet, do të thonë, që të jenë sigurët për këto shifrat, që po flisnë. Atër, së pari, neve bashkëpunojmë me sigurisht degët e partijës demokratike ku do në për rethet e vëndit, por dhe me, sidomos, dhe me punojësit e e rendit të cilët nga të regojnë hermasere për gjërat që ndodhin në gjithë Shqiprin. Unë sot në deklaratën që kishim për shëmbull, gjarja ka qënë në këtë rrugën fushkruj lejsh, ku ka patur dytë plagosur me armë zjarri, ishte një gjarri që sigurisht ne morën vesh, në fakt në përmjet njëzve tanë të partijës demokratike në zonë, E verifikuam sepse ishte një gjarje publike që kishin marrë vesh gjithë njezit. Ka ndodhur të djelen, pritëm që të dilte në komunikatën e policisë të hënën të martën dhe të mërkurën dhe nuk doli. Dhe sot, masi i pritëm tre ditë, e vumë në duke si një rast që praktikisht e kanë fsheur, kur duhet a kishin publikuar. Po këshu kam patur një deklarat të disa ditëve më parë për sërinë e mërë të partijës demokratike për të njëtë në qëlim, ku kishim një 
eksplozivë të vendosu të këpallati me shigjeta dhe një gjarje tjetër një zberisht, të dyja këto të cilat ne i kishim identifikuar si një gjarje dhe i dinim dhe i kishim verifikuar dhe që nuk i e peshin nga komunikata e policisë. Po këto janë gjera pikante të cilat ne realisht i kemi mundur t'i vëmre dhe t'i shënojmë, por ka dhe shumë tjera të cilat nuk arim t'i identifikojmë, por që është absolutisht e sigurt dhe nga të dhena që kemi nga brënda strukturave të policisë dhe të ministrisë, që afro 20% e krimeve që ndodhin nuk raportohen në komunikatët e policisë. Dhe është sigurisht e pa justifikushme që dhenin e komunikatës të marri përsi për Ministria e Brëndshme dhe të mos që alerë policisë. Ka një diferencë të madhe që të më kuptoni. Policia shtetit në bazë në ligjit është polici publike, është e pavarë, nuk duhet jetë polici partijake. Ministria është pjesë e politikës i takon qeverisë qeverimit të kanë një partijet saktuar dhe mos lënja informacionit të këpolicia e shtetit e cila duhet ketë besu shmërike publiku sepse është e pavarur, por marja informacionit nga ministria cila është politike, kjo shkele ligjit bëhet kastile, bëhet me qëllim, në mënyrë që të manipulohet informacioni, si që po manipulohet praktikisht nga ministria e brëndshme, për të mos se bërë prezent shkallë në kriminalitetit në vëndë. Do dojë pa komentituar në ditëm e njëjarë në sotme, kemi dy të vrarë, njëri për i tyre i burgosur. Po, e përcola në përmjet medjave tuaja, njëjarë me dy të vdekur dhe dy të plagosur, është absolutisht tregus që kriminaliteti nuk ndalet për ditë. Shdo ditë neve kemi të vrarë, të plagosur, shdo ditë informacione për grabitjet me maska pra kriminaliteti vjen në rritje. Kriminaliteti vjen në rritje dhe ka disa shkake. Sigurisht që shkak është tensioni madhë që ka shëqiria. Kryeministri nëzit tensionin për dit. Kryeministri thot për isnisës keni parë gjë akoma dhe qif një zdoju bëjun. Kryeministri thot jemi keq kursim, kursim, kursim. Apo ekonomia në rënje, borgjet më dhaja, e gjitha kjo nëzit varfrimin në vënd, sepse pengon investitorët, pengon jetën normalet njerëzve, pra ullë shumë konsumin dhe nëzit tensionin në shoqiri. Së pari kjo, së dyti, kemi një ministrit brëndshme dhe një polici e cila është nërtuar mi bazën e kriterëve totalisht partjake. Pra kemi që nga drejtori përgjithshëm i policis, thamë nëmërën si pari parti socialiste që nga drejtorë në përqarë që janë të gjithë komisionerë dhe ishë numërus të Parti Socialiste, që të regonë se policia nuk është më e pavarur, por është policie vendosur në në kontrolin partjak. Po kështu, janë njërës të paft për të bërë detyrën e tyre, sepse nuk kanë përvojën që kërkon ligji, sepse nuk kanë gradën që kërkon ligji, sepse nuk kanë shkollimin që kërkon ligji. Pra, duke qënë partjak, duke qënë dhe jo kompetent për detyrën që bëjnë, sepse të heqë është në një moment saktuar në 150 vetat krimit ekonomik, 80 vetat forcave të operacioneve speciale, forcave operacionale, për janë njëzit të cilët policia vepron me informacion. Dhe informacionin e merin njëzit të cilët janë të lidur me terenin. Dhe në qofë se ti në i komisariat të saktuar të policis në rënë brënda natës dhe shefin e krimeve, dhe shefin e rendit, dhe komisarin, dhe shefin e rajonit, atërë ti ke heqër praktikisht informacionin. Të rinë që vinë, nuk kanë informacionin e duhur për elementet kriminal dhe nuk a rinë ti para prinë do të krimit. Për të gjitha këto shkaqe që thash, sigurisht që këto do të pjellin krim dhe si që për e shifë një për ditë krimit ka qënë dhe për fatin e keq do vazhdoj të jetë për sako që të përqaset në këtë loj mënyre policia me rendin dhe sigurin në vënd. Gjarja e sot me është një nga tregusit Do me thënë nësë të kësa historie, kemi të bëjmë me njëri i cili ishte i dënuar, gjithë dalë me leje. Do dojë të ndalë shë në pak të kleja, dhe më thënë, si ka mund si të 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 t rethanat jam vlerësuar gabim në momentin që është dhënë leja, problemi është që është detyra tjetër e punojzve të policisë që mbullojnë vëndin ku 
zonën ku këj njëri ka jetuar dhe jeton, të cilë duhet të din gjarjen, duhet të din historin, përse për nëjë dhe them që ndërimi tyre ku më metë memorien, dhe nuk ke mundësi të parandalosh. Po një policë, inspektori zonës, po themi, cili mund të këtë qënë me vite në atë zonë, njef një personi, njef rethin familjar, njef qështjen, me ndonë dhe kuptonë që mbi këtë njëri mund të këtë një hakmarje. Atere organizonë edhe mbi këqyrjen, se kjo është puna parandalu se e punojësve të policisë. E dinin që këtë njëri ka qënë i akuzuar dhe i dënuar për vrasje, po, egzistonë mund si e hakmarjes, po, ka dalë me leje, po, po, policia punonë me skedë të i duhet i kesh të të dhëna dhe të organizosh më në njërët se si do të shmang është një hakmarje të tjilë. Po, po tjenë njërës që kanë humbur me morin, që i merë nga rruga dhe i bënë drejtorë policie, që zdin nga vjenë që është jasis, kanë me morje, në këto kushtet nuk e organizdo. Absolutisht se puna e kërësore e policisë është parandalimi. Në rrasë të ti nuk arrinë do të të organizorësh për andalimin, sigurisht që veprat penale do të të ndodhin. Ky është rast tipik i pafësis për ta për andaluar. Po do më ndërësim, do më të thënë për që ndishën e partë qeveris Rama. Do më fokusuar të kë rendit, do më të thënë. Qile është ndërësim ju e nga njështë e dhe të këtë jetën? Atëherë, që ta bëjë vlerësimin do më duhet pa tjetër të njësëm nga shifrat. Do më shifrat që ne kemi disponuar dhe i kemi bërë publike, ju thash që janë totalisht në rritje. Ka vetëm një shifrë që ka qënë e barabart ose pak më e vogël nga periuda e njëjt e vitit të kaluar, që është numër i vrasjeve. Do më ka patru një numër pak më të vogël vrasjesh, por që ka ndodhur? Ka patru në një vit më përparë, pra në 2012-ën, ka pas forcë zbuluset policis shumë të madhe se satani. Pra, një numër pak me i madhë vrasjesh, por një numër shumë i vogël vrasjesh të pas zbuluara. Pra, kërësisht të zbuluara, forca zbuluse, 2012 me 2013. 4 muaj, që se këto 4 muaj jam. Ndërko që vrasje të pas zbuluara gjatë kësaj periude janë shumë më tepër, janë bitë dy fish më tepër se sa e njëta periude 2012. Pra, në rraset në, të të theme shifre egzakte, në rraset në njëtën periud, në 2012-ën, kemi pasur vetëm tre raste vrasjesh të pas buluara, aktualisht kemi shtatë, të pas buluara. Kurse të gjitha tregusit e tjerë, ju thash të aksidenteve, të drograve që qarkullojnë, të sasisë së heroinës kapur për shëmbull, se e mbaj mënë si shifre se nuk është letë tim bashkë në gjitha shifrat. Po e njëta periud, e vitit 2012, 32 kg heroin të kapur. Kjo periud e tanishme, 8 kg heroin e kapur. Pra, 4 herë më pak, do të thot që fuqia është bullu se e policisë në atë kohë ishte shumë e madhe nga që shtani. Shumë të rritura drograt e kapur, asë që thash nga policia italiane dhe greke. Do të thot pa mundësi, pa aftësi e policisë shqiptare për ta kapur këtu dhe për të mos e lëndë dali ashtë. Dutri Stane, ju e këni vëmë theksë në shpesherë të këshkarkimet që janë bërë në administrat që ofëtë në policinë e shtetit. Êshtë gjeja dhe plaga më e madhe. Që farë asistencë ju e këni vëfu ka këtu e personave që ju e të pa punë? Së pari, sigurisht ju kemi ofruar asistencën juridike për t'i ndimuar me gjithë se një pjesë e madhe për tyre për të thënë të drejten kanë që njërës të shkolluar dhe edhe marësim juridik. Kërë që një pjesë e mirë e tyre kanë pas dhe mundësin të të ecin vetë në rrugën e tyre. Por një pjesë e madhe kanë narur dhe pranë në më partijet demokratike për gjithë larguarit nga puna kanë ngritur grupe juristësh të cilët si mas fushave ku janë dhe njëzit që pushojnë nga puna, indimojnë për t'ju drejtuar gjukatës në përmjet jo vetëm konsultimit, po dhe përgatitjes e akt pa dive për të vajtër në gjukatë. Kjo është njëra pjesë, nga nga tjetër, ju kemi ndënjur pran, ata kanë kryuar dhe një organizat të tyren, dhe vënë policët cilët, përnojësit e policit cilët janë larguar nga dhe tyra, kanë ngritur dhe një organizat të tyren, unë personalisht ka marrë dhe kontakte me këtë organizat të tyren, dhe përpichemi të indimojmë në mënyrë që ata të institucionalizohen dhe 
të ecin situasht në rrugën e tyre për të, mbroj, për të vetë mbrojtur të drejtat e tyre, por absolutisht asistenca juridike nga partia demokratike, mbrojtja publike që bënë partia demokratike, qoftë në përmjet deklaratave, qoftë në përmjet takimeve, qoftë me ndërkomtarët, qoftë me specialistë të vëndit, kemi pas një aktivitet shumë të math të kryetarit partijës demokratike, sidomos me... me me ndërkomtarët për të për të abër atyre të ditur se të shndodh me investimet që ata kanë bër për policinë shqiptare sepse gjendja që kishim me policinë shqiptare ishte absolutisht edhe si pasoj e ndihmës së madhe të të partnerëve tanë ndërkombëtar. Kishim dy organizata dhe kemi dy organizata shumë të të mira të policisë ndërkombëtare që janë Citapi dhe dhe Pamega që asistonin organizatën tonë të policisë ndihmoni në trajnimin në teknologjinë e përdorur dhe në shkollim me të gjitha. Dhe i gjithë këj investim, jo vetëm i shëqirisë shqiptare, për dhe i pak taksa paguzve në nërkomtarë, të shkoj ka ishtë thjesht të, 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 të gjbëhet. është e dhimshme dhe është sigurisht me pasoja shumë të rënda për rendin dhe sigurin në Shqipëri. Do, do doj para shumë kënvërsimin të uve me që edhe me background jene jurist, arki normativ dhe gjygada kushtetusa. A mund të konsiderojmë si një fitorit partijës demokratike? Vendimin që dha gjukat? Uh, Duke pas për asysh e dhe pari... afatët e zbardjes. Qështja është e tjilë që akti normativi marrë nga qeveria për të shtyrë hyrje në fuqit të ligjit për statusin në punësi civil, ishte një akt normativ që ne e konsideruam dhe praktikisht këshu është si, të, si në kundështim me kushtetutën, pra anti anti-kushtetus. Për këtë, ne bëm prezente në publik, zhvilluam dhe një betej në, në parlament për të bërtë ditur se pse akti normativ është në kundështim me, me, me kushtetutën. Dhe ndoqëm sigurisht dhe rrugën ligjore, sepse ne respektojmë institucione dhe mendojmë që zgjidhja do të vi pa tjetër dhe në përmjet institucioneve. Kështu që të nërtuam dhe kërkesën drejtuar gjukatës kushtetuse për ta konstatuar këta akt normativ si anti-kushtetus. Gjukata kushtetus e shqyrtoj të qështjen dhe në djenin ton, që është bërë dhe publike, është marrë një vendim pro kërkesës që ka bërë partia demokratike duke deklaruar aktin, administ... aktin normativ si anti-kushtetus. Për fatë keq nuk është zbardhur që të mund të, të, mund të aledzojmë dhe të bëhet publik i zbardhur për të gjithë, por nga djenit që kemi, si që është bërë publike, dim që kjo është rezultati. Ky është një rezultati mirë pritur nga ne, sigurisht i jemi të knaqur që puna jonë pati një rezultat e, pozitiv, sigurisht që ky rezultat pozitiv do t'ju shërbet të gjitha tyre që janë lërguar me pa drejt nga puna, do t'ju shërbet të gjitha tyre që janë në pun dhe që duhet në basë ligji të gëzojnë mbrojtin ligjore. Do të nërën për të afatet, në më thonë. Gjukatë e kushtetu se nuk ka përsaktuar e afatet, në më thonë. Do të mund të shkojnë, mund të rakordoj me kohën e... Gjukata kushtetuse në një moment të caktuar do të ashpali vendimin. Kur do që të ashpali, të jeni të bindur që vendimi do t'i ketë pasoja të që nga një tëtori. Sepse si mas ligjit, ligji hynde në fuqin një tëtor. Akti normativ shtyu datën e hyrjes në fuqin të ligjit. Vendimin gjukatës duke deklaruar të pavlefshëm në nësë është i til uh, akti normativ, do të thot që Akti normativ të gjbëhet nga letë ligji, ligji hynë fuqin në një tëtor. Duke hyrë fuqin në një tëtor, ka filluar të japi efektet që nga një tëtori. Kushdo që është karkuar, le larguar nga puna nga një tëtori dhe më pas, dhe kur të shkojt të gjukohet në gjukat, do të gjukohet me bazën e ligjit ri. Dhe do të përfitoj nga e, benefitet që jep ligjit ri. Në fakt ka komente ndryshme në lidhën e këtë? Nuk e, kjo është komente i, i vetëm, akti normativ, të hyri në fuqi, më falni, jo akti normativ, vendimi gjukatës që ka bërë të pavlefshën më akti normativ, kur do që të, të shpalet, të jeni të bindur që në rrasë se ka vendosur si që është bërë publike pavlefshëmërin e akti normativ, atërë do thotë që kjo akti normativ është i të shbërë, është ligji në fuqi, ligji në fuqi në një të torë, dhe që është ja është të mbyllur. Një që është të që ka bërë bujë, ko dhe fundet të janë edhe gjobat e Qytetarët kanë ankesa sepse ato vjen pa qenë prezent. Nëse... Që vëndi ka nevoj për disiplinimin e trafikut dhe mënyrës së parkimit, besoj që për këtë jemi të gjithë pro 
dhe unë do të përshnetja të gjithë punën e policis për të disiplinuar trafikun, por ajo që është jo ligjore dhe që nuk duhet të ndodhi në këtë form, janë vendosja e gjopave dhe mos dhe një djeni ndaj atit të cilit, ndaj të cilit meret kjo masë administrative, Vendosja i gjobave ndoshta me të shkuptojmë nga nkimet e personave, për shumull unë kam pat një, kam një shokun tim, isha në këtë fundjavë në Saran, në fakt për 23 vjetorin e partiz demokratike, dhe dikush aty më tha që kam një gjobë tha që e kam marrë në Shkoder, tha dhe unë ta ju betohem dhe gjithë jetë dhe stimet s'kam që në të njërë në Shkoder. Do më në qudirat të tila, Janë realisht të rezikshme. Si gabime njërzore, dhe më thënë, janë e polisinë. Po, por, këto gabime njërzore, këto gabime njërzore, kur shtohen dhe bëhen disa, të nuk filon dhe nuk është më gabime njërzore të regonë, që diçka nuk funksionon. Por, gjithëse si, ajo që duhet funksionon, është njoftimi njërzve. Njërzit në rrasë se do të marrë një gjobë, duhet njoftohen. Po, prapë kjo është justikuar me sistemin adresëve që në fakt nuk është ta më më shu. Dikur u tha që ja dërguan postës, po është difekti postës që nuk ka bërë shpërndarjen. Pas taj u tha që jo, së është difekti postës, po nuk funksionon sistemi adresave. Por, kini parasysh që janë gjobitur dhe ata që kanë banuar jetë e motë në një banes të tyren dhe nuk e kanë ndërruar ata, atë edhe nuk janë njoftuar. A ke një rastet tila? Po, sigurisht që ka. Sigurisht që ka dhe bile neve, në fakt kemi duke menduar dhe për të njësur një veprimtari parlamentare për të hetuar problemin e gjobave, sepse ka të bëjt dhe me shkelin e drejtave të njëriut në këtë rast. Kështu që mendojmë të njësim një veprimtari me të filluar nga puna parlamenti në këtë sesion, mund të kemi një veprimtari parlamentare për të kontroluar të proces. Po, sigurisht që tek njerëzit që mendojnë mi bazën e ligjit në do të gjejmë bështetje, po dhe në qofë se do të ndeshemi me muri në arogancës, se paku dhe ty rajon është që të abim publike njerëzve që partia demokratike është afer tyre dhe përpichet i nimoj në kura të ndeshen me arbitraritetin shtetërorë. Në fakt, pjesë e gjobave kanë qene dhe ministrat aktualin dhe deputetet e majorancës. Po, sigurisht, ajo është normal edhe mua më ka qëlluar që të marrë gjobë personalisht kur kam parkuar gabim. Lërisa, do të kaluja një qështje tjetër. Përflitet kodë e fundit një marveshe mundshme mes qamëve dhe majorancës aktuale. Sa solide është kalisione me pëdion mes partijës mëgjatike? Unë besoj, do me nuk nuk e kontestoj, do me në këtë bjeni që juve keni, sepse Diçka, diçka, sigurisht që është vënë re në levizjet e elementve të saktuar. Ka pas të deklarata nga vetë eksponentet e përgjus. Edhe nga deklaratat e tyre. Që përgjus që me i shumë bërë qështjet qame dhe nga deklaratat e tyre, gjithësësi e ta janë politikant lirë, demokracia shqiptare është një demokraci që po përpichë të funksionoj në mënyrë të lirë dhe me regula, është në drejten e tyre që të bëjnë koalicione me këtë të duan, praktikisht ajo që ka kryuar shtratë dhe bindje të partijet demokratike e sot me është që opozita jo nuk është më të qështje numrash, është qështje vlerash, është qështje zemre, është qështje vullneti dhe ne po mundohemi të shkojmë të këtë publiku pikërishmi bazën e këtyre vlerave sepse nuk është më të qështje numrash duham së duham ne, nuk arrim të jemi në në që i bashkojnë edhe qamë dhe do thënë kryojnë shifrat frishme për ndryshuar shumë gjërë? Nuk, do me thënë, nuk kryojnë gjithse si shumicën që ju duhet për ndryshimet kushtetuse, kurse dytë tretat për këto ndryshimet e kodeve ata tashme i kanë, sepse kanë kaluar shifrën janë këtë të 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 që që opozita jo në sot, ju thashë është e bazuar të këzemra, është e bazuar të këvlera, është e bazuar të këzinceritetik e komunikimi me publikun. A parashikon e merkato, deputetës që kanë fjallën kalime nga e djata të këmajnë? Po, deri sa kanë nodhur, nuk përjashtohet që dhe të nodhë. 
Ju thash nuk jemi indiferent në i kësaj pjese, sepse aj sa kemi, aj sa jemi, do të mundohemi të bëjmë atë luft që shpesher edhe kryetari partise përdor zoti Basha, do të bëjmë ato pozit balore, direkte, bashkë me njerëzit në mënyrë që të të mund të ashmangim arbitraritetin dhe palish mërin që po karakterizon në majorancën në fuqi. Mos ndoshta kjo alance mund shme dhe më thonë është një tregusi një lejftoja me lësëjim me majorancës aktuale, me partijës socialistit dhe lësëjis. Po, ato alianca që janë kryuar të këtë majoranca nuk janë alianca parimore. Janë alianca alish verishesh, janë alianca interesash shpesherë dhe mafioze kështu që mi distyre shdo gjë mund të pritet nuk është që ka një dashuri parimore mi bazën e dashuris që kanë për vëndin apo për të quar për para Shqiprin është një aliancë interesar që pa tjetër që do të shkoj në këtë mënyrë diku diku pa tjetër do prishen diku diku zdo e cim pazaret se mi bazë pazare që kanë të 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 ndërthur. Kërëm të kënë qëtë që të më aftë të ndjeshme për qëtartë shqiptarë, status i kandidatë? Status i kandidatë më është fatkesi e madhe për këtë vënd që i doli për para këj leadership i opozitës ndjeshme dhe i majorancës sot me cilët asë nuk e kanë në mëndje të 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 eci në rrugën e antarësimin në Kishtë një loj euroskepticismi apo është qështë e merite nga në jo? Shiko, kini parasysh që status ju bëgati partijet demokratike punoj me të gjitha mundësit e veta dhe arriti të bënde gati status si ndërë sa herë dhe më në momentin final ku unë gjelën vetëm tre kushtet e fundit për cila të tha vetëm votojni barojni këtë pun dhe status i do jepet ju gjithë e kini për cilë dhe publiku se si u veprua nga opozita për të apenguar me zdo kusht marjen në statusit. Erdo një kompromis shumë të vështir në fund të do me para zjedjeve të 23 qërshorit, arritë mu votua në to ligje që ishin për të votuar, por gjithë e si i lanë litari një ashtë thot një shpreje populore, sepse mund të kishin njërë në fuqi që që në momentin që u mira tuan, po u la që të një në fuqi një të torë për shumë ligji për statusin në punësit civil, vjen një të tori dhe u prish marveshja dhe ligji nuk hyri në fuqi, përveç kësaj... Një nga që në shka ku kërësore? Një nga shka që të kërësore. Sepse mund kini parasysh në këtë rast deklaratat e euro dhe putetve të cilët thanë që duhet pa tjetër një mardhenje besimi dhe bashkëpunimi i majorancë opozit, Përveç kësaj, sigurisht që tek ata është për cilë tek nërkomtarët, është për cilë me shumë shqetsim rëshqitja e shtetit nga shtetit së drejtët dhe të një shtetit policor, shbërja e policisë së shtetit dhe venosja në në diktatin partjak, sigurisht që është për cilë me shumë shqetsim mënyra se si veprohet me tritolin në mënyrë selektive, duke goditur ku në shtarin politikë dhe jo duke duke zbatuar ligjin, pra në të gjithë këto element, duke unisur që nga mungesa e dëshirës për të marë statusin që më përpara, që nga pengesa që janë bërë statusit gjatë gjithë kohës që partijet së liste ishte në opozit, duke analizuar të tëra veprimet që vinë më pas tani konflikti politik gjuhe ashpër me opozitën dhe të dhuna nda i opozitës, shbërja e policisë shtetit, prishja e marveshjes për statusin në punësit civil, të gjitha këto bëjnë që atë të kuptojnë që pritë se demokracia në Shqipëri është po vendoset në në kërcenim dhe këta akoma nuk janë gati për të bërë pjesë e Evropës bashkuar, sepse nuk kanë standartet që Evropa kërkon. Kemi një deadline tjetër që është qërshore, a me ndonë nëse do jebet? Unë shpresoj shumë që t'jepet, sepse kjo është një gjithë në të mirë të shqiptarve. Por nga po t'i referohemi fjallës populore që kohë e mirë duke që një gjithë, një gjithë ka lindur i zymët duke unisu nga veprimet që bënë majoranca dhe 
më duke dhe vështirë. Përsa, në duke njësur prapë nga background e jotë, me thonë, në keni qenë pjesë e sistemi gjysorë, a me ndonë se ka nevoj për reforma? Sigurisht që ka nevoj për reforma, reformat janë gjithmonë të të mirë pritura, të qështja është se në të qka, në të detim shkojnë reformat. Ka nevoj për reformë, reforma kryesore që duhet të bërë është... Kështë që martikulime e sotë dhe të përfajtësus dhe të këshilë të Europian që ishën për vizit? Nga, edhe nga artikulimet që ja ta thanë, po të shikosh... Unë theksit të këmisë një janarit, më thënë. Njësë të një janari është të shkje e mbyllur me sa di unë, sepse ka dalë vendimi i gjukatës, e cilje ka zgjidhur që është jenë, dhe kur fletë gjukata, së mund fletësim asë kusht tjetër. Theksi në këtë rast, u vu të kë të këmënyra se si mund zgjidhe në nëntarë dhe këshillë të lartë drecis, duke të nëtuar gjithmonë pavarësin nga politika. Për nëzhë nga në zhjidhe pra politike, më sa pasë. Jo, për dimi ishte që të zhjidhe nga parlamentit. Jo me shumicën, ata nga parlamentit zhjidhe një pjesë e tyre dhe nga gjysori, pa jo pjesë që zhjidhe nga parlamentit, më zhjidhe me shumicën e thjesht, për zhjidhe me shumicën e cilësuar. Pra të që të japi atyre sa më shumë pavarësi nga politika. Dhe kjo është qelësi në fakti i synimit të reformave në drejtsi, pavarësia i gjysorit nga politika. Në momentet kur politika ka mundësi të ndërhy të gjysori, atere sigurisht që zgjidhjet do t'jenë një të të duhurat. Për shumë të ju marrë një rast, si e mendoj unë për thjesht për ta ilustruar. Kemi sot dy inspektoriate që kontrolojnë punën e gjysorit në shkallën e parë dhe dytë, pra në gjukatët e retheve dhe të apeleve. Inspektoriati i kështit lartë drejtsis, inspektoriati i ministrit të drejtsis. Tani, të dyja këto inspektoriate kontrolojnë punën e gjysorit. Të drejtën për të kërkuar shkarkimin nga detyra të gjyshtarit e ka vetë ministri drejtsis. Pra nuk e ka këshidhi larti drejtsis. Tani, duke qënëse ne parimin e kemi që gjysorit të vetë kontrolohet, atere, së paku nuk mund të akishtë të drejtën vetë ministri drejtsis, duhet akishtë të dyja, dhe duhet akishtë të dyja inspektoriatet. Sepse për ndryshe, e egziston mundësia që politika të godasi vetëm atë gjyqtar i cili nuk ndjek linjën politiket të partijës në pushtet. Dhe në fakt, kjo është një emet që nuk është është bërë tani. Ka qënë dhe më përpara kur në pushtet ishte partija demokratike. Por, e thashtë si shëmull për të thënë se gjithmonë ka nevoj për reforma, gjithmonë ka nevoj për ndryshime, që është e arshë që këto ndryshime duhet shkojnë në kahun e dur kërësoria është të pavarsohet absolutisht gjysori nga politika. Kër fletë gjysori nuk mund të flasë politika. Bashkia Kamsës dhe Bashkia Vlorës, a mund të flasën për standarte të ndryshme? Qështja e kryetarit të Bashkisë Kamsës është një qështja e dhimshme për shkakun se kishte të regusit më të qartë të ndikimit politikë mbi gjysorin, pra mbi drejtsin për këte që po flasin. Në fakt që bëjnë akuzuar nga zotit Braqe që ke indikuar politikisht të gjysorin. Atëherë, po të shikoni se janë sa gjere që ne mund të i kemi të fresë të në kujtesën tonë për shkarë këtë njëjarja është e këtyre ditve. Në gjitha pronuncimet që unë personalisht kam pasur, por dhe kryetari Partijës Demokratike zotit Basha, jemi kujdesur të themi që Partija Demokratike është për shtetin ligjor dhe qëndron larkë ndërhyrjes në për shtetin gjysor. E shpreur me goj dhe fjalë për fjalë. Problemi është që të dhenat që ne kishim dhe që janë të vërteta, të regojnë për ndërhyrje të politikës të këdrejtësia, cilat janë të dhenat. Dhe i shqyrtojmë bashkë të retë dhenat vogla, të thjeshta dhe shumë të kuptushme. Që në fakt nuk kanë të bëjnë me nuk kanë të bëjnë me ndërhyrjen tonë të politika, po kanë të bëjnë me ndërhyrin tonë të gjysori, por kanë të bëjnë pikrish me ndërhyrin e politikës të këdrejtësia. Qa ndodhë? Zotim Ziu ishte dhe është kryetari bashkisë kamës. Dy heri zgjedhur, pra të regon për afekcion dhe dashurit të popullit, në e ti për së kësa ko, e zgjedhë dhe e do të aketë kryetar bashkije. Njëri publik, njëri në pundë vetë. Një të qështi e filuar prej disa muaj në e ti, Prokuria e thriste, kjo shkonte, paracitej, ishte në pun të shtetit. 
a së një penges, në së mund kishtë a së një penges. Atere, prokuria vendos të ndjek me i ma sigurit të saktuar që në rastin konkret ishte arrest në burg. Ka dy fenomene. E para, pse arrest në burg? Arrest në burg është masa ekstreme e siguris, që meret vetëm në rastin kur personi para qëtë rezikëmërit lartë shëqërore, sepse mund të bëjë një vepër tjetër në dëmë të shëqëris, sepse mund dhe të shmangi prova të krimit të tjetë shohë. Nëse mund të shkëtë dy dhe më shumë? Po, të e këndor, një tender i caktuar ishte, i blokon dokumentacionet, i merë, s'ke mund si më të ndikosh, ato janë të shkruar dhe të dhenë, a nuk mund të manipulohen më mrapa. Me gjitha të, masë ekstreme. E dyta, dhe që është merë në cismja, pëse merët në munges? Pëse duhet merët arresti në munges? Kur që e se bërë një seans normale shqyrtimi, prokurori kërkon gjukatës të mari masë në siguris, i e punësis në mbrojtjes të mbrojtjes të thotë që pritë se kjo masë sigurie nuk është e dura, po pëse duhet marë në munges? Njëri u është në punë të vetë i që faqur i dukur, pa pas një shansë për të lërgur. Pra, e marë në munges. Qështja, qëfar është me rënda në këtë qështje? U manipulua media, u manipulua media dhe në përmjet medias u tentuat manipulohet publiku, duke nëzirë të dhenat pa vërteta. Gjoja në shpinë të ju gjetë një vull e komisioneve zgjedhore. Nuk është e vërtet kjo? Absolutisht jo. Absolutisht jo. Gjoja Gruaja ka një argjendari dhe në shpi ju gjetë në flori që vika nga një vëprimtari kriminale. Asë kjo nuk është e vërtet? Asë kjo nuk është e vërtet. Gruaja është detoresh banges, ka fare argjendari, si është gjetur asë gjë përveç u nazës martesës. Dhe në të gjitha gënjeshtra të tila, monstruoze, vetëm për ta nëzirë si figur në mënyrë që në popull të justifikohi arresti. Dhe e treta, mas disproporcionale. Përse për një kryetar tjetër bashkije për të një të mvepër e ndjek të lirë, kur është pushtetar socialist, dhe kur është pushtetar demokrat, duhet të ndjek është ma rest. Kryetar bashkije, të dy, një i vlorës një i kamzës, të dy për vepra, për akuza që kanë të bëjnë me vëprimtarin e tyre gjatë të ushtërimit të detyres, njëri i lirë, tjetëri arrestuar. Dhe përvesht tjetëra, shkon dhe krye ministri edhe dorën qaf, i bën presion drejtsis se... Këshu vjena, bëjo? Êshtë presion si pasur? A, ta di, është një teatralitet i tjilë që të bën të mendorsh që ka diçka që nuk shkon në këtë histori. Në fakt, dosja u transferura nga vlora në Tiran për... Ta di, të marim këto të dëna që për ju themun, përse u manipulua media? Pse u tha në media që njëri u t'ju gjetë një vullë kursi ishte gjetur? Pse u tha që u gjetë flori i vjedhur dhe ka argjendari e tjerë tjerë kursi kishte? Përse kërë kjo që është demokrat duhet të shkojnë në burg dhe i që socialist duhet në një gjithë i lirë? Pse duhet meret vendim në arrest në munges? Kërë që e se e ke aty e thret në gjyqë bë një sans normale dhe jep një vendim normale. Atere, pa ndikuar të kërë të këtë qështja, mua sigurisht që më lindë ideja të mendoj, kam të dhenat, të besoj, që kemi të bëjmë mendikim dhe me të qështje që orientohet politikisht. Në fakt, për të dy, ende drejtsia se ka të në fjallë në sajtë. Dhe akord, por unë gjykojmë i këto të dhena që kam. Këto të dhena që unë kam dheri sot, them që je e pa drejtë. Dhe më thuaj, kush mund të mjapë një përgjigje? Përse njëri lirë dhe tjetëri në burkë? Rastësisht, a i që është i liri për ketë pushtetit, kjo që është në burgi për ketë opozitës, nuk është rastësisht, është me qëllim. Të dy kryetar bashkish, të dy për akuza që kanë të bëjnë më ushtërimin e dhe tyres. Pse kjo ndari? Kush më thot? Cila është arsua? Ta një të mshifemi mazgisit, themi që nuk ka ndikim politik, sigurisht që ka. Sa do të kërëmë një që është e tjetër. A më ndoni se është bërë analiza e duhur për hunden bërë në partizit demokratike? Analiza sigurisht që është bërë dhe do të vazhdoj të bëhet, sepse analiza bëhet zdo dit. Zdo dit, strukturat e partizit demokratike janë në pun, janë në bashkëveprim me njëra tjetërën dhe 
brenda strukturës. Sot dit njerëzit diskutojnë me njëri tjetrin. Ka disa përgjegjës besoj që do diskutojnë me njëri tjetrin sigurisht që ka dhe përgjegjës. Sigurisht që uh, për shembull akti që bëri kryetari legjendar i Partisë Demokratike dhe ish kryeministri i vendit zoti Berisha ishte patjetër një akt i cili merte për si për dhe përgjegjësi. Ha? Apo titullarët të tjerë. Po nuk mund të jetë një përgjegjësi personal. Vizim, Apo, nuk është sigurisht përgjegjësi personale, sigurisht që përgjegjësia është është e shtrirë dhe ndërkohë që diskutohet për ditë si që thash në gjitha struktura dhe me gjithë njerëzit se njerëzit diskutojnë vazhdimisht, ky mua, kjo kjo bisedë është nevojë në gjithë secilit. Pse humë? Pse ndodhi? Pse ndodhi? Ku e kishim gabim? Këtë bëjmë bisedë jo vetëm me 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 kolegët e partisë, po dhe me bile dhe familje se paka shumë gjithë shqiptarët një soj jemi shumë të politizuar jemi. Dhe bisedat politike janë të përditshme. Arsyet e humjes diskutohen me gjithë. Kush e kishte fajn? Pse ndodhi? Qar bëri që njërëzit mos nga votonin. Dhe, pastaj, konkluzionet do të vinë kur të filloj, sepse së shpeti, do të filloj rrë organizimi i partijës demokratike. Do të ketë zjedhjet të rejanë. Së në parë janë zjedhjet lokale dhe mësë. Qërë që do të ketë rrë organizim dhe të produkti që do të dali nga rrë organizimi, do të duket dhe marja e përgjësive. Sepse, sigurisht që atje ku është vlerësuar që puna ka qënë, shumë e mirë që drejtusit e kanë bërë punën të mamë dhe e kanë quar për para partinë, do të qëndrojnë për seri atje ku është do të mendohet e kunder ta do të zëvëndësohen me trinjë. Dhe kjo është pas taj sigurisht produkti i analizës dhe i marjes të përgjësisë. Por që ka filluar ju thashtë që me mendrimin e kryetarit, Zodit Berisha bërë një akt shumë fisnik, pa mërësishë që në ka njëri punëtorë në këtë vëndë që aji, në ka një udhejqës legjendarë për tjetë demokratike ka atë, por humë, humë, a do regjen. Erdi kryetaj ri, forca të reja, energji të reja, fëtyrë e re, ka të që trasmeton dhe që njallë të eksë shqiptarët dhe unë jam i bindur që do në zgjede të hashme për tjetë demokratike do ufitoj për shtetit. Në zgjede të hashme lokale? Jo, në zgjede të hashme politike. Por në zgjede të hashme lokale do kemi një betejt parë kur ne shpresojmë të rritëve më shumë. Po të marim tiranën, do i kandidoj për apëzot i bashkë? Duk e di, besoj që është një barë e rëndë për qënë dhe kryetari bashkis dhe kryetari një partije ka qëtë madhe si që është partije demokratike, Unë personalisht do të do të dëshiroja të kisha pran në më shumë në parti se sa dhe në parti dhe në bashki, por në ty është mendim personal, do të avlerësoj vetë do t'i basha kur në vi momenti. Në sërë në falendroj që kisha të të vështërën. Falendroj t'juve. Të ndërruar të shëkues, kjo është të këmë vështën bërësot, ishë me zotin Arben Aristani, deputet i partijës më ratike. Bashë më rëpashën mesionet tjera.